金国通。起白洁既然躲不掉，就只能冒险一搏了。死机魔通。惊吓。他的眼睛是你弄瞎的。独狼出击！你你你是神鬼？我叫素云涛，来自武魂殿。我我我叫唐三。有什么好怕的？你没见过武魂附体吗？谢谢你救了我，我得先走啊。你要去哪里？抓蜘蛛。小家伙，你可知道这人面魔蛛残忍嗜杀，在魂兽中也属于恐怖的存在。你今天没被他吃掉，只是你幸运而已。小孩子以后不要在森林里乱跑。我快长大了，你快长大了。你连武魂都没有觉醒，居然能打瞎人面魔蛛的眼睛？我。我就随便甩了个钉子，他动作太快，自己撞上来了。那你为什么随身携带钉子？我爸是铁匠啊。按理说，能跟魂兽战斗的只有魂师。像你这种没有觉醒的孩子，却能够刺瞎人面魔蛛
，也算是奇迹了。我，我只是运气好而已。武魂格斗是一种非凡的技巧，更是一种精巧的艺术。当你们升到中级或高级魂师学院以后，就有机会到大斗魂场进行专业的团队比赛训练。下面有请肖晨宇同学给大家做示范，大家要多多向他学习。格斗切磋需要搭档，唐三就不错。唐三，请你配合肖晨宇。是老师。唐三加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！没看清，再来一个好不好？对，再来一个，再来一个，我再示范一次。徐天功，别死。七少，好了，大家都站回去吧。普通格斗，只是普通的体力活动。下面请同学们将武魂附体。击打前方的沙袋，你们要感知自己的武魂，把它当成你们身体的一部分。当你要伸展它时，就像是把自己的手脚伸展开一样。一对耳朵，没有其他的了吗？速度还会稍微快一点。原来小五姐的是武魂，是兔子。嗯，我既然上学读书了，就决定正式给我的武魂起个有文化的新名字，叫做有骨兔，好听吗？还挺可爱的。控鹤青龙。Yeah! 柳龙，肖晨宇的衣服脏了，带他回去换一下衣服。是。这事儿没完。你没事吧？好疼。怎么回事？唐兄弟，你还真能给人惊喜啊！啊！你们谁打的小五？我打的。怎么的？你们两个想怎么样？见着咱们魂师会会长，控制我！还在我，大少。我来狩猎魂兽，手下护卫自然紧张了些。碰巧看到树木晃动，还以为魂兽偷袭呢，就自然出手了。我是真的没想到，能在这儿碰见你们。小五姑娘，我替他向你赔不是。昨天的事情还没完呢，原来你们躲到森林里面，怪不得找不到你们。你找我？那真是太好了。哼，碰巧我的家里还缺一只宠物兔呢。你。
太监成功晋升，我们实力悬殊，我来。想想，咱们还真是有缘呐，堂兄弟，你说是吧？大少，堂兄弟怎么知道我要出手？正常人都会问我们，手力哪儿来的？怎么进的猎兽森林？没错。不就是为你们而来的？我们究竟有什么样的深仇大恨、嗯？没有，只不过你三番五次让我在众人面前下不来台，很没礼貌。哎，说实话，我的火气早就消了。事情也并不大，只是你当着这么多人的面跟我作对，如果你最后始终都能安然无恙，只怕后来会有越来越多的人对我失去敬畏之心，对吧？啊，不不，不敢。跟我作对，始终是要付出代价的，你说是吧？嗯，其实我真的是逼不得已，你们一定要原谅我。你想怎么样？你知道的，把他交给我，然后你加入我的舞社，好不好？你说好不好？好，好，好，好。哟，这只斑斓猫伤的不轻啊！你刚获取魂环，短时间内无法再晋升了，他们对你没用。是，大家都知道啊。捕捉魂兽是非常的困难，但是如果活捉幼兽就会很容易，特别是当母兽只剩一口气的时候。柳龙，哎，你去教一教我们的唐三兄弟，还有这位小妹妹，什么是敬畏，什么是低头做人。好，好吧，好，剩下的人，活捉幼兽，记住了，我要活的。这什么魂兽啊！大少，小心！呀、啊！呀！林子这么大，你们俩最好跟紧我，别再跑丢了。大师，谢谢你，不用谢我，这只是交易。斑斓猫还在那边，我们得想办法回去救他们。不行。为什么？时机不对。那就打一架，谁赢了谁说了算。小姑娘，打架除了靠拳头，还要靠这里。就算你解决了我，怎么解决萧晨宇他们，还有曼陀罗蛇？哪儿来的曼陀罗蛇？嗯，好像是跟着罗三炮一起来的。我根据现场交战的痕迹，判断出斑斓猫就是被曼陀罗蛇给咬伤的，然后找到曼陀罗蛇的巢穴，让罗三炮引他发怒，曼陀罗蛇就跟着过来了。怪不得斑斓猫伤的那么严重。原来他不止负伤了，还中了曼陀罗蛇毒。曼陀罗蛇还有毒？那是被蛇毒麻痹的效果。从花纹看，这条曼陀罗蛇应该正好四百年左右。这是最适合你的魂环。嗯。唐三的武魂是蓝银草，这跟蛇有什么关系啊？蓝银草是特例。作为植物武魂，蓝银草虽然柔弱无力，但是性温和和不具排他性，可以打破常规，吸取任何武魂的力量转为己有。这就是武魂拟态理论。按照我的理论，这条蛇最适合你了。你的这些理论被实践过吗？因为很少有人愿意相信我。我愿意相信你。在诺丁学院，你对我的指导确实有帮助，我的蓝银草才可以自如的生长和收回。唐三，你别听他的，那是你本身的天赋和刻苦修炼
，别忘了这次交易，你就是要来证明我的理论是正确的。嗯，只要杀了那条曼陀罗蛇，他的武魂绝对要比普通魂师更强大。曼陀罗蛇刀枪不入，有萧晨宇和那群手下，正好可以消耗曼陀罗蛇的战力。我们只要等到他们两败俱伤。撤、啊！大少，努努力就能杀掉他。那样损失太大了，也许唐三就等着我们两败俱伤了。撤！撤！撤！撤！跑了，去追那蛇。我们快去看看猫妈爸爸，他快不行了。哦，那猫对你没用。我，我们就算现在赶过去，也打不过肖晨宇和他的护卫啊。是，他中毒了，杀了他，我的理论不会错，别管我，杀蛇。重度不深，不会死的。好。黄色，百年以上。如果大师说的没有错，应该是四百年左右的红环，最适合我的。哎，他自己编的理论，你怎么能信呢？我觉得大师是不会害我的。刚才你也看到了，这条蛇是冲着我来的，是大师替我挡下了他，救了我。可是万一他错了呢？魂兽过强，今生很可能失败的。这是交易，他确实帮了我。哎呀，交易交易交易！一路上这个大师说了十几次这是交易，万一你死了怎么办啊？我理解的交易是，我给你草药，你给我魂币，这是对等的。可是你跟大师的交易呢？他通过你来证明他的理论，你却要把命给他。未来的后果和风险是我没有考虑的，现在我只知道，萧晨宇的手下这么多，如果我没有办法获取最强的红环，我就不可能打得过他们。更不能保护你啊，萧晨宇那样的人，就算没有你，我也会跟他们闹翻。说明你很重视我这个对手，对不对啊，唐三兄弟？我没有机会了，我希望大师说的是对的。你，你不是学员那个打杂的吗？原来是你在帮他们呀！啊，走，他们怎么走啊？运气如雷。你说什么？轰天裂地，疯了吧？落色，跑！我我不是史兰克的人，我是个打杂的呀！我我，简单点说吧，我跟史兰克学院有仇。
你们玫瑰旅店帮史兰克学院测试，就是跟他们脱六合污，跟我没关系啊！这，谁要想加入史兰克，就会成为我的敌人。你要不要救人？识趣儿这会不会是测试的一部分啊？自己滚出去吧！真的吗？我知道，有些人会怀疑这就是一场入学测试。你告诉我。我怎么能让他们明白我的决心呢？我我我不知道，我不知道。用人命，用人命来证明。过来。人生最后的选择，别太邋遢了。啊，跟我没关系，真的跟我没关系啊！好像不是测试、啊。兰克选了你们这旅店，让你倒霉。四环环，回宗，我的蓝衣草根本没有办法接近他。我先忙完我的事儿，一会儿好好慢慢跟你们聊。把人放开的人根本就不会出现在你们面前。现在还想留下的，就是与我为敌。我可以退出吗？现在要退出的，赶紧滚！为什么杀他？他只是旅店打杂的，跟学院没有任何的关系。谁让他倒霉呢？命运决定他的结局。随便杀人并不代表强大，只代表你无法控制自己的内心。你小子胆儿够大的、啊，别人都可以离开，你小子必须留下。呦呦呦呦呦呦,呦！现在的小鬼。他不知死活吗
会提升力量。这是什么手法？再来。打下去了，你们都合格了。什么意思？哼，这是史兰克学院给你们的一场测试，既是测试你们的能力，也是考验你们的勇气。你们几个小怪物都合格了。一个测试就要杀人吗？哈哈哈哈好了，差不多得了。我真的死了，啊？死的真实吗？啊？哎，来来来，你，你不是已经？再隆重的自我介绍一下啊，我是来自史兰克学院的欧斯克啊，欧斯克，记住我。啊，我刚刚的表演怎么样？说说说说。
听。啊啊！真实的哈。你知道为什么吗？因为我认真揣摩过自己的这个角色了，我还给自己这个旅店杂役的身份设想了一个完整的前史。他每句话该怎么说，每一个动作又怎么做，包括被杀时候的细节，我都想得非常的清楚，知道吗？我死的时候那个细节做得非常的认真，所以说。细节才是塑造真实的基础，懂吗？听不懂你在说什么？哎，没关系，艺术这个东西啊，我们入学之后还可以再交流。对,对，这个莫斯科，别说废话了。刚才跟赵老师交手的过程中，你用了两种手法，但都不是魂技，那是什么？我刚才用的确实不是魂技，只是我自己的一些小招式。史兰克，从来不收旁门左道的人。唐三用的不是旁门左道，武魂对战，他却不用魂技，这难道不是作弊吗？唐三只有两魂环，面对七魂环的对手，当然要用一些特别的方法喽。武魂对战就要堂堂正正的，他就是作弊。哎，戴沐白，之前咱们定的规矩，要是能打倒我，就算通过入学测试。唐三他做到了。嗯，我们不能因为没见过他的手法，咱们就不让人家通过，对吧？所以，你们现在剩下所有的人，都算通过入学测试了。而且，你们展现出的战斗潜能和战斗意识，都是怪物中的怪物，都很优秀。邓伯白，嗯，你和院长说一声，我先走了。哎，呃，那个，我要隆重的介绍一下，这位是赵无极老师，是我们史兰克学院最早几届的学生，也是我们学院曾经的老师。哎，曾经的老师。嗯啊，由于学院资金短缺，已经发不起老师的工资了。不过入学测试，赵老师还会过来帮个忙。可能我长得像坏人吧？啊，没有没有没有。哈哈，你很不错，好好努力，史兰克学院不会让你失望的。嗯。受了那么重的伤，咱们应该能赢吧？不知道。开赛之后，宁荣荣施展辅助，唐三用蓝银草控制他的行动，其余人跟我一起，轮番施压，不给他喘息时间，争取快速解决战斗。可他不是你哥吗？都受伤了，还要来？我是临场指挥，一切行动由我来安排。戴大哥，戴大哥，我呢？我我。在下面等着，随时治疗。我们两个难道不参战吗？辅助系魂师不用战斗。可是我们也练了很久啊。对啊，来了。哎，来了，来了，来了博斯克，把你的香肠给我一根。你这还没开打就饿了？全力恢复大香肠！给，谢谢。啊。给。什么意思？贿赂我，还是干脆想要投降？这个是欧斯克的魂技。吃了它就可以恢复魂力。既然是斗魂比赛，我们七怪就要比得光明磊落，不想让别人觉得我们占你便宜，更不想胜之不武。胜，过于自信了吧？跟你们决战，我都不需要用全力。准备好了吗？是。
机场，恢复魂力。给我根呗，嗯，你受伤了？没有，我饿了。我这恢复魂力用的，啊，这又不是零食。行了，反正你闲着也是闲着。太生气了，感觉我们好像置身事外一样。所以说嘛，当魂师有什么意思？再攻！我觉得硬攻不是办法，继续保持攻势。哎，你是饿了还是要恢复啊？这样打下去赢不了。那怎么办？我们需要一个战术。我们能做什么呀？就是啊，我们能做什么呀？他们五个人打一个人都打不过，加上我们两个辅助系有什么用啊？现在我有一个办法，需要你们配合一下。哎，怕什么？大不了输嘛。你说，你说怎么做？再怎么打下去，还有意义吗？事先说好，你输了就得跟我走。七对一，还没打完。切<笑>，就凭你们三个，还能做什么？还有我们两个辅助系的也想动手，交给你们了。新用的魔术道具你没见过啊？莫名其妙、啊！老、啊、君，瞬间武魂全力爆发，孤注一掷了。
那我够了吧？到此为止。想法不错，还有吗？没了，那就结束了。是的，你输了，我输了。斗魂场比试，出擂台者落败。先用道具吸引你的注意力，再用我的蓝银草控制你的行动，最后小五将你踢出场外。你们所有的手段。就是在逼我离场。是啊，转移注意力、释放烟雾弹，都是这个目的。按实力，是你们输了；按比赛规则，你输了。这一次，可以说是我们唯一的机会。拖住对手，转移注意力，一击必杀。哼，这么多人陪你送死，王生，你的朋友，你亲自解决。可是，叶知秋大人那边怎么交代？我再给你最后一次机会，加入我们。唐三。邱大人认错了人，他那边我会解释。在这里没有规则，只有生死。就算你们认输，也一样会被追杀到死。这座城是属于我们的。王四哥，聂蓉蓉，这次还要动手。
有点意思是明智的，李马，能再受折磨。气氛已经渲染够了。
们就像当年的我们。落日森林里面有鬼虎跟星光虎，很适合戴沐白和朱竹清晋升。大蜘蛛，是人面魔蛛，就是唐三在星斗大森林杀的那种。嗯，跑了，应该是去找唐三了。为什么？人面魔蛛对自己同类的气息十分敏感。唐三之前曾经杀过一只，一旦被发现，人面魔蛛会以他为首要目标。那我们要不要赶过去帮三哥？不用了，那边有柳二龙老师在，区区人面魔蛛应该不是问题。走。啊啊！哦。哎，小心小心啊！千姐姐慢点。不用，安心看着他的武魂是赤火龙，杀伤力比较强。小刚，包裹拿给我。呃，呃，小五，你过去。不是叫您去吗？呃，我不合适啊。哦。跟我来。谢了。嗯，每一次打架都要换一套衣服吗？习惯了。马红俊也是火焰系，他的衣服好像没有被烧过。我的武魂比较特殊，攻击力超群，所以控制力较差。哦，那打架不太方便啊。如果打完边上有人，一般我就先维持住我的武魂，事后再到方便的地方换衣服。这些年来，除了女孩，还有小刚，没有别人见过。大师看过。我那是意外，那时候我们组成黄金铁三角游历天下，偶然跟人交锋，打跑对手后，你刘老师力竭晕倒，我才发现他衣服都没了。那院长也看到了。兰德那时候去追对手，就我和他。然后呢？他晕着，我也没办法，只好找出衣服给他穿上了。啊？你亲手给他穿衣服？啊？他晕着，我能怎么办啊？那次我全身都被他看光了，醒了之后我就很犹豫，要么打他一顿，要么干脆嫁给他。可是打他也不合适，毕竟他也是在帮我。所以您就决定嫁给他了？可惜啊，他最后选择了比比东。老师，这就是你不对了，你都亲手给人家穿衣服了。我那是应急，好吗？你随便找个东西给他遮一下，等刘老师醒了他自己穿不行吗？哎，好像有道理。哎，我当时都懵了，没想到，行不行？啊啊啊！人面魔蛛，唐三，抓住他，是最适合你的魂兽。嗯。哎，奇怪，你杀过他同类，他应该攻击你才对啊。老师，我们追吗？等等二龙他们。等我们干嘛？有人面魔蛛。啊，在哪？那边。哎，大家小心，人面魔蛛一直逃跑，不合常理。大概是怕了。会不会是跟丢了？奇怪，他明明是往这个方向跑的呀。
走了，快走，快回去，回树林，尽力去帮助。虽然没毒，却见过无敌好像没事儿，怎么可能啊？他刺到是这个，相思断肠红。一朵花能挡住人面魔蛛。唐三，小五没事。是这朵花保护了我。吸取魂环，你就能晋升了。刘老师，这地穴魔珠能否让给我？当然可以。你要用地穴魔珠来晋升？不行啊！从体型看，这只地穴魔珠已经过了万年，它的魂力对于你来说过于强大。四魂环则吸取万年魂兽，注定九死一生，危险无比。老师，你说过，魂师大赛天才众多，我要闯进决赛就必须冒险，这样才能变强。那也不可能吸取万年魂环啊！这是冰火两仪眼，能帮你吸收超出能力范围之外的魂兽。空间夹层有我妈妈留给我的冰火两仪眼，或许对我有帮助这两个家伙太贪心了，选择了最接近极限的魂兽来晋升。什么时候能醒来，看他们的运气了。我们都晋升了。仙平草药真是名不虚传啊！朱竹清跟马红俊晋升三魂环之后，他们的魂力依旧全满，结果全都晋升到四魂环了。嗯，那这么说的话，我们现在都是四魂环了。嗯，我。<笑>
罗大陆，魂师学院大赛，天斗王国分区，今日正式开赛。这下麻烦了，都揭幕战了，大大哥和马红雀还没醒。揭幕战第一场，对阵双方是由新秀史兰克学院对阵铭文遐迩的天斗皇家学院二队。真不知道三哥和小五能不能及时赶到。大师，哎，小刚，唐三呢？还有小五呢？唐三、小五还在洗手缓缓，一时半会儿赶不过来。第一场，你们上。我们。出赛规则：一对一车轮战，败者下台。胜者继续，直到一方选手彻底败北，就算分出胜负。有请史兰克，天斗皇家二队选手上台。我来吧，争取一路到底。还是让我来吧，我们辅助系也是很强的，我尽量帮你们消耗几个。接下来就靠你们了。兰克的荣耀，我有责任守护。打死他呢！放心，有我在，这擂台上不会出现这种事。都明白了，那么比赛开始。这就开始了。嗯。辅助系魂师，呃呃，对对对，我让你先出手。哎，谢谢谢谢。你的武魂呢？马上，马上。哎哎，差不多了。急速飞行猕猴桃，没完了是吧？那小子是不是偷偷溜下台了？他还在擂台范围内。怎么没血？幻象还是冰人偶？砸地上没响动。
战，史兰克学院胜出。武器和道具都可以被魂师使用，而且这小子的飞行能力是他自己的魂技，没有违反比赛规则。比赛开始。开始。上你的行动，介绍一下，刚才那个辅助系所使用的魂技叫重装盔甲，作用很简单，让最后一个碰到它的人受到盔甲的保护，同时又附加上盔甲的重量。但是这个重量对你的影响其实并不大。看上去只是个辅助魂技，但对于我来说，另有妙用。你能感应到我的行动？其实我能感应到的，是重装盔甲。所以只要盔甲不消失，你对于我来说，没有任何隐秘可言。认输吧。消耗掉重装盔甲。说吧。比赛开始。
放弃吧。你们老师说的对。确实很快，我的武魂师大力星王没有魂技。按理说，速度型魂师最让我头疼。如果你的腿没受伤，恐怕我还真不是你的对手。怎么还不宣布结果？还没分出胜负。结局的。幽冥影飞身。明。史兰克学院出局一人。史兰克学院，唐三参战。九五，比赛开始。天斗二队最后一个了，你们的队友做的不错，那就好。我还担心他们的伤势，所以得尽快打赢你。天斗皇家学院二队最后一人出局，大赛第一轮第一场，史兰克学院获胜。魂师学院大赛第二轮，对阵双方，天斗皇家学院二队对苍辉学院，请双方队长上场，请听对战规则。第二轮比赛开始，以抽中的规则来进行比赛，请双方队长伸手。这么巧，单对单车轮战和第一轮规则一样，请双方队长下台，准备出场顺序。苍辉学院战队就我一个，不用下去了吧？可以。你的队员呢？你打算一个人打出我们全队？你还是抓紧时间，安排出场顺序吧。不用了，我第一个。苍辉学院战队真的就他一个人啊？一对六啊！你见过他动手吗？他的武魂是什么？但是我没有看清他的武魂。比赛开始。
打算一直走下去。差不多了。你输了。泰隆的力量和速度又明显下降，这这感觉像，像是生病了。还是没看到叶知秋的骨灰，这是怎么回事？天斗皇家学院二队，一人出局。这气魄是他的武魂吗？不是，这是魂环爆发的力量，每个魂师都能做到。那泰隆他是怎么输的？上台，一战定输赢，交给你们了。嗯，当然。走，走了，一定要赢。剑甲宗的团队战很出名。奥斯克，给我个猕猴桃。急速飞行，猕猴桃。半中枪，就半中枪啊！我知道。合力解决这个控制系。注入枪。
兰克的灵魂是那个唐三，他的蓝银草控制着全局。还有两个人没有上场，不会上了。走吧，比赛还没有完，没有看下去的必要了。向甲宗输定了，这支史兰克战队比我想象中更强。上升，我确实不会飞，我只不过是借火焰浮空而已。虽然加上风系，可你用的还是上一次的战术。火舞，这一次是你轻敌了。快收火势，已经来不及了。的升起需要时间，我只是吸引你的注意力，然后等待一击破敌。我们认输了。
您的漂亮。电光火石间，一击破敌。<笑>对手根本没有反应的时间。<笑>更厉害的是，他们上台之后根本没有交流，完全靠信任和默契完成这次战术。哎，你说的对啊。哎呀，他们现在已经成长到让我们骄傲的地步了。<笑>胖子，伯虎说有重要的事找你。什么事儿？手伸过来，送给你。到底什么意思啊？你们知道星罗王国的雷霆学院吗？当然知道啊，这次也进决赛了，在武魂殿那边去，不过已经淘汰了。他们失踪了。失踪？神风学院、雷霆学院在淘汰之后都已经失踪。人家就是比完赛回家了。不，我很确定不是回家，而是失踪。因为我们是盟友，他们绝不可能不告而别。我可以非常确信，马上我们战队也会失踪。那和？这火苗有什么关系啊？这是我的武魂本质，如果它灭了，说明我死了。我把这个留下来给你，就是希望在我们失踪后，你们能知道我们，还有所有失踪的人是死是活，也是给我们留下一丝希望。希望你们能找出真相，搭救我们。这个事情他告诉了谁？只有你们。武魂殿和两大王国都有可能是幕后黑手，只有你们史兰克是真正的民间学员。这就是你信任我们的原因。那你觉得有可能是谁干的？能让这么多魂师失踪，这个力量非常强大，就算九魂环的封号堕落，也未必做得到。这火就留在你这里。如果我真的失踪，甚至死亡，我希望你们学院能幸免于难，找出真相。就是危言耸听吧。被淘汰的学院全部都失踪了，那可不止神风和雷霆吧？玉天行和独孤雁，我哥，我先去天的皇家看一下。那我去我哥那儿。我跟你去。好。怎么样？星罗王国住处空无一人。就连我哥训练的地方我也去找了，也都没人。天斗皇家那边也是一个空院子，火舞可能真的说的对，淘汰的学院全都失踪了。会不会是巧合？战败之后我都回去了呢？不可能，独孤前辈还在武魂城，独孤雁不可能不告而别。独斗罗在武魂城？你怎么知道？是不是有事瞒着我？我只是不想把你们牵扯进来而已。我哥也失踪了，现在跟我有关系了吧？去看火舞那边，其他是路上说。那就快走吧。比赛开始之前，您要不要说点什么？舞台是他们的，其他人不需要开口。比赛开始。
你就这样对待你的同伴？同伴？武魂殿战队只有我们三人，比赛规则是七对七，所以才让这些废物来凑数的。现在，决赛才正式开始。放心，我会先打败你，再把辅助系赶下去。按计划分工。九宝永明，一元力，二元素。上。分别对他们俩下手，而你负责牵制住。我是该夸你胆大呢，还是嘲笑你无知呢？就凭你一个人也想拦住我？试试看呗。紫金光。你的速度居然跟得上。快速度解决他，然后去帮唐三。不是你的红心，打不着我开始抱怨了。你的确比我想象中麻烦一点，不过也就到此为止。你知道为什么到目前为止，我都没有展示过自己的魂环吗？是武魂环。我一直隐藏，就是不希望对手看到武魂环失去信心，让我的胜利变得毫无趣味。你想太多了，我信心很足。很好，我的武魂叫做月刃。我虽然有武魂环，但并没有魂技。我的每一个魂环闪亮时，只有一个目的，就是让我的月刃更快、更锋利。更强大。
有趣的辅助系。这家伙的武魂没破绽，攻守兼备啊！那我们就让他看不见。哎，就老老实实给我待着。就被砍死了。有我在，你不会输的。如果没有那家伙，我应该已经输了。可结果还是没成功。我才不领那家伙的情。其实武魂殿战队本来就只有我一个人，他们俩只不过是凑数，就剩最后一个了。那我们全力配合唐三。我很喜欢没有同龄人能够庇佑。点亮第三火花。可宁柔柔下台，我们还行，不然真的会死的。你们先下去，走，走，切断你的手。
Don't switch. What?
到达极致，就可以接触到时间的能力。你的回溯技能不错。怎么可能？你也不过是个封号斗罗，什么时候变得这么厉害？老朋友，手宗大人的力量，岂是你能揣测的？你知道我为什么要杀他吗？上一任手宗千勋级殿下，就是被他亲手杀害的。你敢承认吗？没错，千寻疾就是我杀的。谁有意见吗？要不是千寻疾殿下，我根本就没有资格走上魂师这条道路。我隐忍了这么多年，就是为了替他报仇。只可惜，这么多的封号斗罗。居然都不是你的对手，我们可以联手啊！我就不相信，比比东这真的无敌。为什么要联手？难道你没有听清楚我的话吗？守宗大人是被他所杀。前任守宗已死，重点是现在武魂殿是由谁掌握？我们拥有什么样的未来？你的脸上没有丝毫的惊讶，难道你早就知道真相了？我早就知道有关千寻疾的事，我也早就知道你密谋刺杀守宗大人的事。守宗大人对此一清二楚，你早就知道了。我知道你联络星斗兽王，我知道你暗杀我的亲传弟，我还知道你组建苍辉，联络各大封号斗罗，你所有的阴谋诡计我全部了如指掌。我没有揭穿你，就是因为我想让你再努力努力，把所有想杀我的人全部集齐。这样。我就可以一网打尽。哼，说真的，比我想象的少多了。你知道一切又怎样？我的武魂没有实体，你永远不可能抓住我。我只要得到机会，随时都会对你下手。我相信，总有一天会成功的。我的武魂，我的武魂怎么用不了了？曲结束了，我们继续吧。史兰克仍然是大赛的冠军，决斗罗，把魂骨奖励给所有的魂师，小五除外。小五，你看。大赛是为了所有魂师举办，也就是说，只有魂师才有资格参赛。他就是魂师。原来你真的不知道。知道什么？他不是魂师，甚至不是人类。它是一只魂兽，十万年的魂兽就可以化作人形。看看它身后的柔骨兔，那才是它的本体。小五，对不起，我一直没有告诉你，魂师与魂兽无法共存。我化身为人形之后。离开星斗大森林，就是为了学习武魂，找到今生的方法。
就是为了让人类和魂兽不再成为天敌。魂师和魂兽之间的对立根本无法化解。不过，我的收藏里还真没有一只十万年化形魂兽。这事儿与你们无关。冠军还是史兰克学院。放了他！你难道没有听懂吗？他不是人。他只是一只魂兽，他是人如何？是魂兽又如何？我只知道，他是我妹妹，也是我心爱之人。你们今后发生什么样的事情，我都会跟他在一起，永远保护他，不离不弃。<笑>我才不在乎他是谁。他是不是你心爱的人？他只是一只魂兽，难道你要为了一只魂兽与我武魂殿为敌吗？想杀他，从我的尸体上探过去吗？好啊。你放开他！我跟你走，跟你走。我把命给你，你求求你，放开他！千寻即是你杀的。当年要不是你把他打伤，我还没机会动手呢。当年我能打伤千寻疾，今天对你也是一样。我比当年的他实力更强。唐三，你看清楚，这个才是真正的昊天锤真身